ஸோ தமிழ் படத்தில் வந்து நிறையா மூவி வந்து ரீமேக் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி லீட் ஆக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி அஜித் விஜய் இவங்க எல்லோரும் வந்துட்டு நிறையா ரீமேக் மூவிஸை நடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஒரு மூவி நடித்தா எந்த அளவுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குமோ அதே அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இப்போ இந்த ஆதித்ய வர்மா மூவிக்கு இருக்குங்க ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்ய வர்மாங்கிறது வந்து அர்ஜுன் ரெட்டி அப்படிங்கிறதுனாலயா அப்படின்னு பார்த்தா அதை விட வந்துட்டு த்ரூ விக்ரமோட பையன் த்ரூவ் நடிச்சிருக்காங்க தான் பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கான காரணமாக இருக்கு இந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம த்ரூ விக்ரம் வந்து காப்பாற்று வராங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் த்ரூ வந்து இந்த மூவியில் வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கோமம் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பிடிவாதம் இருக்கிற ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருக்காரு த்ரூ அதே காலேஜில் வந்துட்டு பனிதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஜாயின் பண்ணி அந்த மொதல் நாளே வந்துட்டு த்ரூவை வந்து வனிதா பார்த்த உடனே அப்போவே வந்து அவருக்கு லவ் வந்துடுது ஃபர்ஸ்ட் சைட் லவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லவ் வந்து என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அவர் தெரியுதோ இல்லையோ அவரே போய் கிஸ் பண்ணுறதாவா இருக்கட்டும் அவரை போய் கை பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இப்போலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு உன் பேர் என்ன சொன்ன மீரா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பனிதாக்கு நடந்த கஷ்டத்தை போய் கேட்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து காலேஜில் போய் அடித்து கலவரம் கூட பண்ணிட்டு வராரு அப்போ தான் வந்துட்டு பனிதாக்கு வந்துட்டு த்ரூ மேலே லவ் வர ஆரம்பிக்குது என்ன பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் அவளுக்கு <laughs> 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 அந்த கோவத்தில் வந்துட்டு த்ரூ வந்துட்டு போதைக்கு அடிமையாகவும் ஒரு சைக்காட்டிக் பர்சனாக ட்ரக் அடிக்டாக வந்துட்டு மாறிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த கா அவளோட காதலுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் மிச்ச மூவியே படத்தில் வந்துட்டு அர்ஜுன் ரெட்டிங்கிற ரோல் வந்து ஆதித்யா வர்மாவா நம்ம த்ரூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த அர்ஜுன் ரெட்டி ரோலை வந்து தாங்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருந்துச்சு அதை விட என்னென்னா இந்த மூவி வந்து ஆல்ரெடி எடுத்து அந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகிற டேட் வரைக்கும் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபுல்லாக ரீஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அந்த மூவிக்கு ஆனால் கூட நம்ம த்ரூ வந்துட்டு ஒரு குறை இல்லாமல் கூட இந்த மூவியை வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த அர்ஜுன் ரெட்டிங்கிற ரோலை வந்து முழுக்கி நல்லா பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டு ஒரு புது ஹீரோ வந்துட்டு கிடச்சிருக்காங்க எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் கொண்டாடுற மாதிரி அதுக்கும் மேலே வந்துட்டு த்ரூவோட வாய்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஆதித்ய வர்மா மூவியில் வந்துட்டு ஹீரோட ஃப்ரெண்டாக வந்து அன்பு பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பனிதா சந்து வந்து ஹீரோயின் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரியா பிரியா ஆனந்த் கூட வந்துட்டு ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவியில் கல்யாணம் ஆச்சுரா அந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சுரா அப்புறம் ராஜா சார் கூட ரொம்ப நாள் கழிச்சு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பண்ணியிருக்காரு எல்லாரும் அவங்களோட ரோல் பர்ஃபெக்டாக செமையாக செஞ்சிருக்காங்க என்னதான் வந்து பனிட்டா சந்து வந்துட்டு எல்லாரோட மனசு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு இடம் பிடிக்கலனாலும் என்டிங்கில் வந்துட்டு கிளைமேக்ஸ் சீனில் வந்துட்டு சூப்பராக பண்ணி கலெக்டிருக்காங்க ஆதித்ய வர்மா வந்துட்டு அப்படி அர்ஜுன் ரெட்டி மாதிரி எக்ஸாக்டாக எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய புத்திசாலித்தனம்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சாங்ஸாக இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக அதே மாதிரி செஞ்சு ரதனும் எல்லாரோட மனசையும் இடம் பிடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்மோக்கிங் சீன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த ஸ்மோக் வந்து கீழே விழுற வரைக்கும் வந்துட்டு அருமையாக படம் பிடிச்சிருக்காரு ரவி கே சந்திரன் ஸோ இந்த படத்தை வந்துட்டு என்ன தான் ஹிந்தியில் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தெலுங்கில் வந்துட்டு செமையாக எடுத்து செமையாக போயிட்டு இருக்க படமாக இருந்தாலும் அர்ஜுன் ரெட்டிங்கிற ரோல் அந்த ஆதித்ய வர்மாங்கிற ரோலே வந்துட்டு ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இப்படி இருக்கிற பர்சன் வந்துட்டு இந்தியாக்கே செட் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூவி ஃபுல்லாக வந்துட்டு காஸ்ட்டை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் குடியால் கேடும் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க என்ன தான் அந்த காஸ்ட் பற்றி பேசியிருந்தாலும் தேவர் மகனோட படத்தில் வர மாதிரி காஸ்ட் காஸ்ட் காஸ்ட்னு படம் ஃபுல்லாக பேசிட்டு கடைசியாக வந்துட்டு இதெல்லாம் விட்டுருங்க காஸ்டிசம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆதித்ய வர்மாவில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த போதை கடுமையான ஒரு பர்சன் கோவமே பட்டுட்டு இருக்கிற ஒருத்தர்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேருந்து காட்டிட்டு கடைசியில் வந்துட்டு அவரோட காதலிக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்றாரு
கடுமையான ஒருத்தர் கோவம் பட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது நான் லவ் பண்ணுற பொண்ணு வந்து நான் லவ் பண்ணுறாளா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போய் அந்த பொண்ணை வந்துட்டு முத்தம் கொடுத்துட்டு வரதெல்லாம் வந்துட்டு படமாக பார்க்கறதுக்கு மட்டும் தான் நல்லா இருக்குது ஏன்னா அது ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த மூவியை வந்துட்டு ஒரு மூவி மாதிரி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஹீரோவாக இருக்கட்டும் ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் கூட நடிச்ச எல்லாம் கோ ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் யாரும் ஓவர் எக்ஸாஜரேட் பண்ணாமல் அப்படியே கரெக்டாக அந்த பர்ஃபெக்டாக அந்த ரோலை வந்துட்டு அர்ஜுன் ரெட்டில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூவியில் இருக்கிற சாங்ஸ் இந்த எடிட்டிங் சினிமோட்டோகிராஃபி இந்த டெக்னிக்கல் விஷயம் அப்புறம் அந்த விமன் பீரியட் அதை வச்சு ஜாதி பற்றி பேசின அந்த காஸ்ட் மாறி எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரியே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சேஞ்ச் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்துட்டு த்ரூவுக்கும் அன்புக்கும் வந்துட்டு சூப்பராக ஒரு வேவ்ல அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு அழுகிறப்போ போய் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு கண்ணு தண்ணி தொடச்சி விடுறதெல்லாம் வந்துட்டு செம்மையான சீனாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அர்ஜுன் ரெட்டி மாதிரியே வந்துட்டு எந்தெந்த இடத்துல நம்ம எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணோமோ எந்தெந்த இடத்துல வந்து சந்தோஷப்பட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த தமிழ் ஆதித்யா வர்மா மூவியில் கூட எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் முன்னாடியே அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தை பார்த்துட்டு வந்தவங்கலாம் முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இந்த சீன் தான் வரப்போகுது அடுத்தடுத்து இது தான் சொல்லி கெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதில் என்ன பெரிய விஷயம்னா த்ரூவோட பேண்ட் ஈரமான உடனே எல்லோரும் ஏன் சென்று இதுக்கப்புறம் இன்டர்வல் தான் வரப்போகுதுன்னே சொல்லி கெஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னதான் தெலுங்குல எடுத்த அர்ஜுன் ரெட்டி மாதிரி இந்த மூவி வந்து பீட் பண்ண முடியாது ஆதித்யா வர்மா அப்படின்னு இருந்தா அதே தெலுங்குல எடுத்த மூவி வந்து அப்படியே டேமேஜே இல்லாம ஆதித்ய வர்மான் தமிழ் எடுத்ததே ஒரு பெரிய வெற்றி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க